ইনস্ট্যান্ট ফ্যাসিবাদের যে দোষর যারা ছিল তাদের কি শুধু পলিটিক্যাল আকারে দেখলে হবে না এখানে সিভিল সোসাইটির সমর্থন ছিল গুমখুন নিয়ে এবং কি রকম সমর্থন ছিল দেখেন এই যে রিসেন্টলি আওয়ামী নায়ক নায়িকাদের গ্রুপের যে চ্যাটশট যেটা বের হয়েছে ওদের গরম পানি মারে না কেন ঠান্ডা পানি মারলে তো দৌড়াবে না তারপরে আরেকজনকে বলতেছে যে ওদের ওরা তো মারা যাচ্ছে অনেকে তো শাওন বলতেছে পকর পকর বন্ধ করো এই হচ্ছে সুশীল তো বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদ দেখেন গুম খুনের প্রতিবাদ করেন নাই বলেই গত ষোলো বছর পরে আবার জুলাই আগস্টে ষোলোশো তরুণ যুব নাগরিককে জীবন দিতে হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা হয়েছে কয়জন সিভিল সোসাইটি মেম্বার প্রতিবাদ করেছেন আমরা তো রাস্তায় ছিলাম গণহত্যা চলাবস্থাতে আমরা ফ্যাসিবাদের দোষকদেরকে দেখেছি ব্যানার নিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় আপনার প্রতিবাদ করেন নাই ওই যে রবার্ট নিমলারের মতো প্রিস্ট জামন প্রিস্ট বলেছিল না নাগরিক সমাজ প্রতিবাদ করে নাই তো নাগরিক সমাজের এই যে ফ্যাসিবাদ বাংলাদেশে কায়েম হয়ে আছে গত তেপ্পান্ন বছর ধরে যে ডিসকোর্স এই ডিসকোর্স থেকে গত ষোলো বছরের ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে এবং নাগরিক সমাজ আপনারা শেষ পর্যন্ত কিন্তু এটার মুখোমুখি হতে হয়েছে ভুল কাউকে মাফ করে না পাপ মাফ করে না আপনাদের বাড়িতেও পুলিশ গেছে সিভিল সোসাইটির মেম্বারদেরকেও বাড়িতে পুলিশ গেছে সার্বিনাপা আমাকে জিজ্ঞেস করছে ফোন করে বাবা তুমি কি বলো আমার কি বাসায় থাকা উচিত কি না এখন আর জঙ্গি ফান্ডিং তারপরে হচ্ছে টেরোরিস্ট ফান্ডিং এক্স ওয়াই জেড জঙ্গি অর্থনীতির বড় বড় বিবরণ তৈরি হইল বড় বড় অর্থনীতিবিদরা আমাদেরকে বহু কিছু বুঝাইলেন ব্যাংক যখন দখল হয়ে গেল এরপরে বিচার করলেন না কেন এখানে কোথায় কোথায় জঙ্গি হয়েছে কারে কারে ফান্ডিং করছে তাহলে ব্যাংক দখল করবার যে রাজনীতি করলেন নাগরিক সমাজ অর্থনীতিবিদরা বড় বড় সেমিনার করে করে জঙ্গি অর্থনীতির ভুয়া ছোঁয়া ছা জিনিস আমাদেরকে বুঝাইলেন ছাপাইলেন পরে মাফ চাইছেন যে ভুল হয়েছে ভারতকে ট্রানজিট দিলে করিডোর দিলে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরের মতো বিলিয়ন অফ ডলার ইনকাম করবে এই ধরনের ভুয়া অর্থনীতির গল্প তো আমরা শুনছি আপনারা বলছেন না আপনারা লিখছেন না আপনারা গবেষণা পত্র দিচ্ছেন না কয় টাকা ইনকাম হয়েছে আমার ভারত থেকে আর আমার কয় টাকা লস হয়েছে আমার সীমান্তে ফেলানির রক্তের দামটা পর্যন্ত আসে নাই এই করিডোর দিয়ে আপনারা ফেল করেছেন আপনারা এটার জন্য ক্ষমা চান নাই যারা এই ধরনের রিপোর্ট করেছেন বারবার করেছেন একবার দুইবার না গত বছর একই সময় আমরা দেখলাম একটা প্রতিষ্ঠান সার্ভে করলো আওয়ামী লীগকে নাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট লোক ভোট দিবে ওইটা পরের পর আমার মনে আছে খুব সময় আমার ফোন দিচ্ছে এই এটা কি হয় এটা বলো তো এটা তো বুঝতে পারতেছি না আমরা আন্দোলন আন্দোলন করতেছি এই তো সেভেন্টি পার্সেন্ট লোক আওয়ামী লীগে ভোট দিবে আপনারাই তো করছেন দেশের টাকায় বিদেশের টাকায় এনএসআই কে ইনভলভ করে এই ধরনের সার্ভে তো আপনারা প্রকাশ করেছেন আপনারা গণমাধ্যমে বড় বড় রিপোর্ট করাইছেন আমরা জানি এগুলো প্লেয়ার কারা এ টু জেড প্লেয়ারদের নাম জানি তালিকা আছে এনএসআই সাড়ে ছয়টা ইন্সপেক্টর এঙ্গেজ করছে সারা বাংলাদেশে এই এই ভুয়া সার্ভে করবার জন্য টাকা আসছে কোথেকে জানি না আমরা কোন কোন অ্যাম্বাসিতে কোন কোন হাই কমিশনের বাসায় মিটিং হয়েছে এগুলোও তো আমরা জানি আপনারা করছে নাগরিক সমাজ করেছে তো বাংলাদেশে এই যে ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়ে আছে নাগরিক সমাজের নেতৃত্বে আপনারা প্রতিবাদ করেন নাই আপনারা সিলেক্টেডলি প্রতিবাদ করেছেন একজন ফান গেটে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর একজন হিন্দু মহিলাকে অপমান করেছে পুরো নাগরিক সমাজ পার্লামেন্ট থেকে প্রতিবাদ আর প্রতিবাদ অফকোর্স প্রতিবাদ করবেন কিন্তু ইডেন কলেজে যখন ছাত্রলীগের সেক্স লাইব্রেরি বের হইল একজন নাগরিক সমাজ প্রতিবাদ করেন নাই কেন করেন নাই আপনারা 
সিলেক্টিভলি করেছে অনেকেই করেন নেই তো এই যে সিলেকটিভ প্রোটেস্ট এই যে সিলেকটিভলি ভয়েস রেস করা এগুলো কিন্তু কালচারাল ফেস্টিভাল এবং এখান থেকে আমাদের নাগরিক সমাজকে উঠে আসতে হবে অন্যায় অন্যায় কমন ফ্রেমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে এটাই রিপাবলিকান ক্যারেক্টার এই জন্য আমরা বলছি যে নাগরিক সমাজকে সিরিয়াস রিভিউ করা দরকার এবং ভুল কলগুলো স্বীকার করা দরকার ইয়েস উই মেক মিস্টেক ভুল হইতে পারে কনসিয়াসলি সাবকনসিয়াসলি যেভাবে করেছেন যে যে প্রতিষ্ঠান ভুল করেছেন দয়া করে স্বীকার করবেন আপনাদের ইকোনমিক রিপোর্ট যদি ভুল হয়ে থাকে ওটা স্বীকার করবেন যে আমাদের ডেটা ম্যানুপুলেশন ছিল যে দেশে রাষ্ট্র ডেটা ম্যানুপুলেট করে আপনারা করতেই পারেন এই যে বলয়ের যে সিভিল সোসাইটি এখান থেকে আমার বিশ্বাস আমরা বের হয়ে আসবো আমাদের রিপাবলিকান সিভিল সোসাইটি দরকার রিপাবলিক মানে আমেরিকান পলিটিক্যাল পার্টির কথা বলছি না আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের কথা বলছি যে আমাদের অ্যাসপাইরেশন ছিল টু বিল্ড এ ফ্রি রিপাবলিক ওই রিপাবলিকের সামনে রেখে আমাদের সিভিল সোসাইটি হইতে হবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে তিনটা মূল নীতি বলা ছিল যে হাউ দ্য স্টেট শুড বি গভার্ন দ্যাট শুড বি দ্য কোর এন্ড শাইনিং প্রিন্সিপাল ফর এ সিভিল সোসাইটি ইকুয়ালিটি হিউম্যান ডিগনিটি অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস এইটা না হইলে বলাই ভিত্তিক সিভিল সোসাইটি দিন শেষে কালচারাল এবং ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাসিভালে টার্ন করবে যেটার জন্য আমাদের সবাইকে রক্ত দিয়ে বারবার রাজপথে লাশের সারি মিছিল করতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ আমি কঠিন কথা বলি সবসময় আমার একটু যে বদনাম আছে আমার বিশ্বাস আমাকে খাওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না সালাম আলাইকুম